நமது பூமியை போல் ஒரு வாழ தகுந்த கோள் ஒன்று உள்ளதா என்று நாம் தொடர்ந்து பார்த்ததில் நமது சூரிய குடும்பத்தில் அப்படி ஒரு கோள் இல்லை இருக்கவும் வாய்ப்புகள் இல்லை பூமியின் தட்ப வெப்பநிலை அப்படியே ஒரு கோளில் அமைந்துவிட்டால் அந்த கோள்தான் சூப்பர் ஏர்த் என்று நாம் அழைக்கலாம் சரி அப்படி ஒரு கோள் உண்மையில் உள்ளதா நமது பூமியை போன்று என்று பார்க்கலாமா வாருங்கள் போகலாம் சரி சூரிய குடும்பத்தில் இல்லை எனவே நாம் கொஞ்சம் சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி செல்ல வேண்டும் போகலாமா அதற்கு முன் நாம் விண்வெளியில் உள்ள தூரங்களை சயின்டிஸ்ட் எப்படி அளக்கிறார்கள் எதை கொண்டு என்று பார்க்கலாம் ஒரு ஒளியாண்டு என்றால் ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஆறு ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் தான் ஒரு ஒளியாண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் இவற்றை ஒரு ஏயு ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் யூனிட் என்று கூறுகின்றனர் சூரிய குடும்பத்தின் கடைசி கோளான புளூட்டோ முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஏயு தொலைவில் உள்ளது ஒரு ஏயு என்றால் பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் அப்போது முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஏயு என்றால் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் சூரியனுக்கும் புளூட்டோவிற்கும் உள்ள தூரம் வெறும் நூறு கிலோமீட்டர் சென்றாலே நமக்கு நாக்கு தள்ளிவிடும் அப்போ ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கோடி கிலோமீட்டர் போனா நம்ம நாக்கு வெளியே வந்து விழுந்துடும் சரி நாம பார்க்க போற பூமியை போல ஒரு சூப்பர் எர்த் இருக்கும் சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது நம்ம பூமியோட தட்ப வெப்பநிலை இருக்குமான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அங்க நாம போனா பூமியில வாழறது போல வாழ முடியுமான்னு பார்க்கலாம் அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் ஸ்டார் சிஸ்டம் அங்கே தான் நாம் போக போகிறோம் சரி அப்படி இப்படின்னு ப்ளூட்டோவை தாண்டிட்டோம் அதான் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி கிலோமீட்டரையும் அதுக்கே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆகும் ப்ளூட்டோவை தாண்டவே அதுவும் இவ்வளோ ஸ்பீடில் போனாலே எவ்வளோ ஸ்பீட் அதாவது மனித வரலாற்றில் அதிகமான வேகம் போகிற ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு மணி நேரத்தில் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் போயிடும் அந்த ஸ்பீடில் நாம் போனாலே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆகுது ப்ளூட்டோவை தாண்டுறதுக்கு சரி புதிய பூமியை பார்க்க போகிறோம் ஆர்வமாக இருக்கா சரி அந்த புதிய பூமி எங்கே இருக்குது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது தெரியுமா பூமியிலிருந்து வெறும் இருபது புள்ளி ஐந்து ஒளியாண்டுகள் தூரம் தான் அப்போது எப்போ அங்கே போய் சேருவோம் தெரியுமா ஒரு மணி நேரத்தில் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் போகிற ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் போனாலே ஏழு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் வருஷம் ஆகும் அந்த கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் ஸ்டார் சிஸ்டம் கிட்ட போக எவ்வளவு வருஷம் ஏழு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் வருஷம் என்ன பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தலைமுறையாகும் நாம் பயணம் செஞ்சால் இப்போது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது பேரன் தான் அங்கே போவான் சரி இந்த கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் ஸ்டார் சிஸ்டம் லிப்ரா என்ற விண்மீன் தொகுதியில் தான் இருக்குது இந்த ஸ்டார் ரெட் டார்ஃப் சிகப்பு குள்ளன் வகையைச் சார்ந்தது நம்ம சூரியனை விட சின்னது அளவில் மற்றும் சூரியனை விட மங்களாக தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டார் சில பில்லியன் வருடம் தான் பழமையானது அந்த ஸ்டாரை சில கோள்கள் ஆர்பிட் ஆகுது அது வரிசையாக நான் சொல்கிறேன் நம்ம சூரியனை எப்படி பூமி வியாழன் சனி அப்படின்னு சில கோள்கள் ஆர்பிட் ஆகுதோ அது போல அங்கேயும் ஆர்பிட் ஆகுது கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒனில் அந்த கோள்களில் ஒன்று கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் இ அதன் தரைப்பரப்பு பாறைகளால் ஆனது நமது பூமியை போல ஆனால் நமது பூமியை விட ரெண்டு மடங்கு பெரியது கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் இ தனது நட்சத்திரத்தை கிட்டமா சுத்துது ஒரு முறை தனது சூரியனை முழுமையா சுத்த வெறும் மூன்று புள்ளி பதினைந்து நாட்கள் தான் ஆகும் அங்க ஒரு வருஷம்ன்றது மூன்று புள்ளி பதினஞ்சே நாட்கள் தான் இதனால அங்க வெப்பநிலை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த கோல்ல கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் இ ஜஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஏயு தூரத்துல தான் இருக்கு உயிர் வாழ வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு தான் ரெண்டாவதா ஒரு கோலும் கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் ஸ்டாரை சுத்துது அது கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் பி இது பூமியை விட மிக பெரியது நெப்டியூன் கோளின் அளவு இருக்கும் பதினாறு மடங்கு பெரியது பூமியை விட இந்த கோளும் தனது விண்மீனின் அருகில் மிக அருகில் உள்ளது 
தனது விண்மீனை பெறும் ஐந்து புள்ளி நான்கு நாட்களில் சுற்றிவிடும் கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் பி விண்மீனில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஏயு தூரம் மட்டும்தான் மூன்றாவதாக ஒரு கோல் கூட அங்கு சுற்றுது அது கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் சி இந்த கோல் அளவில் சிறியது மற்ற இரண்டு கோள்களை விட பதினைந்து நாட்களில் தனது விண்மீனை சுற்றிவிடும் இதுவும் தனது விண்மீனை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஏயு தொலைவில் சுத்துது மிகவும் வெப்பம் உயிர் வாழ்க்கை சாத்தியமில்லை அடுத்து நாம் பார்க்கும் கோல் கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் ஜி வாழ தகுதியான தூரத்தில் தனது விண்மீனை சுற்றுது நான்கு மடங்கு நமது பூமியை விட பெருசு அளவில் தரைப்பரப்பு பாறைகளால் ஆனது ஒருவேளை அங்கு வளிமண்டலமும் இருக்கலாம் இந்த கோல் தனது விண்மீனை ஜீரோ என்ற தொலைவில் சுத்துது திரவ நிலையில் தண்ணீர் சில பகுதியில் உள்ளது அந்த கோளில் அங்கு சராசரி வெப்பநிலை மைனஸ் இருபத்தி நாலு தனது விண்மீனை வெறும் முப்பத்தி ஏழு நாளில் சுற்றிவிடும் அங்கு ஒரு வருடம் என்பது வெறும் முப்பத்தி ஏழே நாட்கள் தான் ஐந்தாவதாகவும் ஒரு கோள் உள்ளது அது சூப்பர் எர்த் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அதுதான் கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் டி எட்டு முறை நமது பூமியை விட பெருசு அளவில் அறுபத்தி ஏழு நாட்களில் தனது விண்மீனை சுற்றிவிடும் வாழ தகுதியான தூரத்தில் உள்ளது தனது விண்மீனை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஏயு என்ற தூரத்தில் சுற்றுகிறது அதுவும் பார்ப்பதற்கு பசுமையாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு கூறுறாங்க ஆறாவதாகவும் ஒரு கோல் அது கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் எஃப் மற்ற கோள்களை விட மிக அதிக தூரத்தில் சுற்றி வருது வாழ தகுதியான இடத்திற்கு அப்பால இருக்கு வாழ்க்க வாய்ப்பே இல்லை வேறும் ஜீரோ பாயிண்ட் தொலைவுதான் சூரியனை சுற்றும் நமது பூமியை விட அருகில் தான் சுற்றுகிறது ஆனால் வாழ்க்கை வாழ வாய்ப்பு குறைவு காரணம் நமது சூரியனை விட அந்த நட்சத்திரம் அளவில் சிறியது எனவே போதுமான அளவு தட்ப வெப்பநிலை அங்கு இல்லை இதுவே காரணம் அந்த கோளில் உயிரினம் வாழ தகுதியற்றது அந்த கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் எஃபில் அப்போது கிளீஸ் ஃபைவ் எயிட்டி ஒன் டி மட்டும்தான் சூப்பர் எர்த் அங்கு போகலாமா அங்கே போயிட்டு அந்த சூப்பர் எர்த்தை நரகமாக மாற்றலாமா நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்